okay now based on the penetration depth and also the masonar effect the superconducting materials are classified into two types one is type 1 superconductors and another one is type 2 superconductors which are called as type 1 superconductors okay for example if you take a superconducting material if you are placing that one in the applied magnetic field so applied magnetic field we are denoting with letter capital h okay if you are increasing the applied magnetic field the magnetization also increases within the material okay so that means if you are increasing the magnetic field applied magnetic field the magnetization also increases like this and also king okay, at a particular magnetic field the material is convert from the superconducting state to the superconducting state to the normal state superconducting state to the normal state okay that the magnetic field we are calling as critical magnetic field danne mane antondi critical magnetic field antam that means for type 1 superconductors it has sharp critical magnetic field it has only one critical magnetic field and also that is a sharp that means at the critical magnetic field the material is changes from the superconducting state to the normal state this type of superconductors are called as type 1 superconductors and also it, these are also named as soft superconductors we will name it as soft superconductors antam దీన్ని సిల్స్బీ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారని అందుకే ఈ ఎఫెక్ట్ని ఏమంటారంటే సిల్స్బీ ఎఫెక్ట్ అంట ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి అల్యూమినియం ప్లాట్నమ్ ఇవి వస్తాయండి ఓకే అర్థమైందండి ఓకే వాట్ అబౌట్ ద టైప్ టూ సూపర్ కండక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద టైప్ టూ సూపర్ కండక్టర్స్ సో యూఆర్ అప్లయింగ్ ద మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ అప్లైడ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ okay because of that the magnetization is taking place inside the material okay if you take the type of superconducting material that means no superconducting material is going to like that if you are applying the magnetic field okay initially that material is not allow the magnetic field that means the magnetic lines of forces are expelled through the specimen up to certain level okay but at one certain level slowly the material is changes this uh, this state is called as hc1 state okay and below this one the total material is in the superconducting state now further you are increasing the magnetic field if you are increasing the magnetic field the magnetic induction is also increases okay at a certain level once again the material is totally convert into the normal state so that means in this state the total material is coming into the normal state this hc1 is called as lower critical magnetic field the name of it mana lower critical magnetic field antavandi hc2 is called as upper critical magnetic field upper critical magnetic field okay that means below hc1 the total material is exhibiting the perfectly diamagnetic property em chestundi annadi hc1 ki below em chestundi material anedi perfectly diamagnetic property ni exhibit chestundi so perfectly diamagnetic property ante enti the magnetic lines of forces are expelled through the specimen lopaliki magnetic lines of forces ane velatledu that means the material is in a superconducting state because of then all the electrons will behaves like a superconduction electrons matto andlo unna electrons anni kuda superconduction electrons la undi superconducting state ni exhibit chestayi ippudu nuve em chestna slow ga inka increase chestna magnetic field ni inka increase chestna inka increase chestunte slow ga material em avutundi ante superconducting state nunchi normal state ki gradually change avutundi type 1 lo ide suddenly change ayindi anduvalla deniki okade critical magnetic field undi but ikkade em jarugutundi ante gradually rise avutundi so eppudaithe gradually rise avutundo ee madhyalo oka state anedi exist avutundi aa state ne manam antam ante vortex state antam andi 
వర్టెక్స్ స్టేట్ లేదంటే దీన్ని బిట్లో అడుగుతుంటాడు మీకు లేదంటే దీన్నే మనకి మిక్స్డ్ స్టేట్ అంటాడండి ఏంటండి మిక్స్డ్ స్టేట్ మరి ఈ మిక్స్డ్ స్టేట్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే ఓకే సూపర్ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నార్మల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి స్లోగా ఆ సూపర్ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ నార్మల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ఆ మెటీరియల్కి మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే సడన్ గా హిట్ సీట్ దాటిన తర్వాత ఆ ద టోటల్ మెటీరియల్ ఇస్ కమ్స్ ఇన్ టు ద నార్మల్ స్టేట్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ నార్మల్ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ కే దీన్నేమో మనం అప్పర్ క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం దట్ మీన్స్ బిలో లోయర్ క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద టోటల్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఎగ్జిబిటింగ్ ద సూపర్ కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీ అప్పర్ ఎబో క్రిటికల్ అప్పర్ క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద టోటల్ మెటీరియల్ ఇస్ ఇన్ ద నార్మల్ స్టేట్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ స్టేట్ బోత్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ దట్ మీన్స్ సూపర్ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఆల్సో ద వాట్ వీ కాల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ అందుకే వీటిని ఏమంటాం అంటే మనం హార్డ్ సూపర్ కండక్టర్స్ అంటాం అండి హార్డ్ సూపర్ కండక్టర్స్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్